别碰我！干什么？这不是明知故问吗？之前让你跑掉，这一次我看你怎么了。等生意煮成熟饭了，你就是我的了。等生米煮成熟饭了，你就是我的了。放开我！你这个畜生！你叫的越大声，我越兴奋。救命！你爸不在家，没有人会来救你。放开他！晴天，你怎么在这里？我一直在这里，就没有离开过。白虎战神，你好大的胆子！大白天跑到人家家里来欺负人，你眼里还有一丁点法纪吗？法纪是管普通人的，管不了我。早知道你是这样人面兽心的东西，我当初就不应该救你。可惜你后悔晚了，晴天，你现在让开的话，我可以当什么事情都没有发生过。如果你执意跟我作对，就别怪我出手了。万小姐是我的朋友，让我看她被你欺负，那绝对是不可能的。你要真觉得我是个软柿子的话，你可以出手试试，看在你曾经救过我的份上，我不行难为。可晴天，你要有自知之明，今时不同往日，你现在已经不是当初的秦医生了。你现在不过是一个苟延残喘的废物，你不多管闲事，还能多活几天。我是不是废物？你可以试一试。我是不是废物？你可以试一试。他妈的，都这副卵样，还在这里跟我装，是让还是不让？今天只要有我在，你休想碰万小姐一根手指头。你，好，好，好，今天这是你逼我的。我本想念着旧情，没想到你冥顽不灵。就别怪我心狠手辣了。你说尹天仇知道你还活着的话，他会怎么办？你现在还要阻我吗？我说了，今天只要有我在，你休想碰万小姐一根手指头。就算你去向尹天仇告状，也休想我让开。行，你了不起，别后悔。万小姐，你怎么样？没事吧？万小姐，你干什么？万小姐，你干什么？我好热，我好难受，我控制不住我自己。战神那个畜生，竟然给你下那种药！万小姐，哎，白虎大人，怎么样？你不是说家里没人吗？是没人呢，我爸出差去了，下人也给我支走了呀。那那个姓秦的怎么回事？啊？姓秦的，这回我不弄死你，我就不叫白虎战神。好你个姓秦的，敢坏我好事！姓秦的，你在干什么？不行了，白虎战神呢？你放心，白虎已经离开了，他没有对你怎么样。老子跟你说话呢，你聋了！老子跟你说话呢，你聋了！万成鹏，你混蛋！你往我手里放了什么？万雨飞，我好不容易帮你跟白虎战神创造一次机会，又被你给毁了，简直不知好歹啊！还有你，你算个什么东西啊？啊！我们家的事什么时候轮到你来管了？这段时间你吃我们家、住我们家的，还坏我们家的好事，你哪来的胆子啊？啊！你知道刚刚那个人是谁吗？他可是大夏的白虎战神。你得罪他，你有几条命啊？给自己的亲妹妹下毒送毒，你还真是什么都干得出来啊！你个下等人，你懂个屁啊！我那是为他好，他要是跟白虎战神在一起了，他就是战神夫人，我们万家也跟着受益啊！所以，为了利益，置亲情于不顾，随便出卖自己的亲妹妹，关你屁事！住手！关你屁事！哎、啊，爸，你不是在开会吗？你怎么，小兔崽子，我怎么跟你说的？又对秦先生不敬。爸，你为了一个外人又打我，你知道他刚刚在干嘛吗？他在欺负菲菲。秦先生能看上咱们家菲菲，是我们万家的荣幸。你疯了！白虎战神看上菲菲，你不愿意？一个在我们家吃白食的废物，看上菲菲，是我们的荣幸。你是老糊涂啊！滚！滚了，再也别回来！秦先生，实在对不起啊，这兔崽子都给我惯坏了。万小姐，刚才这一切都是个误会。
，但是我还是要跟你解释一下，你刚才中了毒，控制不住自己，衣服是你自己扯坏的，跟我没有任何关系。我手掌贴在你后背，是为了给你解毒，我真的没有占你便宜的意思。我长得很难看吗？我长得很难看吗？啊？我问你，我长得很难看吗？万小姐，这问的是什么问题？你长得不但不难看，还非常漂亮。可是我刚刚都已经那样了，你还……啊、我还没有无耻到那种地步，趁人之危的事情我可做不出来。啊，我先回去休息了，你和你父亲慢慢聊。菲菲，嗯，秦先生这个人不错吧？当时我让你去照顾他。你还担心他对你图谋不轨？现在你知道他的人品怎么样了？哎，如果刚刚你们发生点什么，那该多好啊！爸，你说什么呢？爸，有件事我一直没想明白，你为什么要对秦先生那么好？虽然说他救过你的命，但是在我这件事情上，你没必要这样吧？秦先生虽然救过你，你感激他，我能理解。但是我不理解的是，连白虎战神你都能拒绝，你为什么希望我能嫁给他呢？菲菲，以后你就知道了。白虎战神稀客，今日到来有何要事啊？今天还活着。白虎战神，你不要跟我开玩笑，我师傅他在边境之战中为国捐躯了。我可没跟你开玩笑，今天还活着，我是亲眼所见。不信，你问麒麟。就是那天在青龙府上病殃殃的那个人，那个人，他他是师傅的师傅，到底怎么回事？是这样的，前几天青龙生日宴会，您不是让徒儿带您去吗？我们在青龙府见到一个人，然后那个人，这怎么可能？怎么可能他还活着？林神医，您跟秦医生的事情我已经知道了。哎，您别误会啊，这次我来就是想跟您谈个合作。合作？你这怎么？你有话直说吧，麒麟，我徒弟，不碍事。行，那我就直说了。你想要他死，我同样看他不爽。我们两个可以合作，把他送去他该待的地方。<笑>白虎老弟，我要是没记错的话，我师傅可是在战争中救过你数次。你为何恩将仇报，想要置他于死地啊？他是你师傅，那你为何还要给他下毒，毒害于他？好了，我们就别废话了。一句话，合不合作？师傅，那天我在青龙府看见那姓秦的，他已经快不行了，最多一个月，他必死。一个月马上就要册封大典，如果册封大典的时候，他跑到大殿上面大说一通，应神医你可知道后果？所以，你如果不想被他当众揭穿，避免夜长梦多，我的建议是立马送他上殿。我的建议是立马送他上殿。所以你想怎么做？我的想法是，叶神医，大事不好了，下主突发恶疾，危在旦夕。什么？下主情况怎么样？非常严重，下主身边的御医团队检查了，都表示束手无策，所以他们现在都在等您去。行，知道了。既然这样，叶神医你就快去吧，别耽误了，要不然下主真有什么意外就完了。麒麟，你现在立刻去散布一条消息，就说最近我去了境外，不在国内，让府上所有的人管好自己的嘴，如果敢泄露半点消息。我灭他全家！是，影神医，你什么意思？白虎老弟，你说如果夏主死了会怎么样？你，白虎老弟，今天要不也别走了，留在这儿陪我好好聊聊天。<笑>上次和万小姐的事真的是误会，我没有记。我知道，我知道，秦先生真的欺负了他，我也没什么意见啊。哎，没什么，我的意思呀、啊，秦先生别想那么多。你的为人，我还是特别相信的。哎，秦先生，现在身体恢复的怎么样了？服用了人参，我体内的淤毒也被清除干净。接下来只需要静养一段时间，就可以完全康复了。好，等你身体啊完全康复了，就可以找尹天仇那个王八蛋报仇了。怎么会这样？好好好，我知道了。出什么事了？哎，下主病危，要死了。什么？御医团队呢？尹天仇呢？什么？第一团队呢？尹天仇呢？刚才是青龙战神给我打的电话，他说下主突发恶疾，身边的御医团队正在检查。
都没办法医治啊！尹天仇最近又不在国内，一时半会也赶不回来。下属现在在哪？带我去看看。对呀、啊，别人没办法，秦先生肯定有办法。我们现在就找青龙战神。下主居住在皇城内，我们没资格进去，只有青龙战神带我们一块进去。下主病危，别人救不了，我必须进去。秦先生，你这一去就暴露了身份了。尹天仇肯定知道你还活着。无妨，那逆徒迟早会知道。我体内淤毒已清，我已无惧。好，我跟你一块儿去。下主呼吸越来越弱了，暂时休息在这秘密暗房，消息不得外传。黄玉义，你们赶紧想办法，快，快准备隐身针法。额前不能用针，下主已经六十多岁，加上他现在病重，身体素质处于最低点。你们再在他额前用针，不但救不了他，反而还会加速他的死亡。你是什么人？你是什么人？他们都是新来的。在前段时间，眼神一认为以前的御医团队能力不足，并建议下主将御医团队的人员全部换掉。现在御医团队的医生都是后来尹天仇考核进来的。之前护卫下主的田统领辞职了，现在这位是新任的江统领。没想到我不在的这段时间变化这么大。我跟你说话呢，你是什么人？大夫吗？凭什么阻止我们用影视针法？青龙战神，这人是谁？我是什么人不重要。现在最重要的是，你们如果不想下主死的话，就放弃饮食针法。你们的治疗方法是错误的。你算什么东西，敢质疑黄御医的决定？黄御医可是咱们团队的首席大医师，他的医术比之神医尹天仇也丝毫不弱。你敢说他是错的？我不管他是谁，错的就是错的。放肆！江头人，你还愣着干什么？这人明显是进来捣乱的，你还不赶紧把他轰出去？打扰我们救治下主，乃是死罪。该打入死牢！你好大的胆子，跟我走吧。等一下，等一下！青龙战神，你干什么？这人一进来就口出狂言，打扰黄御医他们救治下主，你难道还想包庇他？江统领，你肯定是误会了。秦先生他是……段三千，这里乃下主寝宫，没有下主的觐见，你竟敢私自进来！你跟他喝醉？刚才没有理你，不代表你没有罪。我万兄是我带进来，是不是我也有罪？江统领，你要连我一起抓了吗？快、啊、快用隐身针法！不能用！我不管你是谁，再打扰我们医治下主，我就让你死，还要让你全家拉出去陪葬！再敢胡言乱语打扰黄玉仪他们，我现在就杀了你！你们不用管他，赶紧救下主！你们这是在害下主！下主，你醒了！下主，你感觉怎么样？你不是说用隐身针法是错的吗？现在怎么样？他现在只是回光返照，并没有真的好，一会儿他的情况将会变得更加糟糕。一派胡言！你到底是哪来的毛头小子？质疑我们也就算了，现在还敢咒骂下主，你当真是不想活了吗？你当真是不想活了吗？小子，一而再再而三的口出狂言，就算有青龙战神护着你，我今天也要把你拿下！下主，黄玉，你快看下主这是怎么了？下主，怎么会这样？黄玉，快想办法，快准备镇静剂。嗯。你们刚才使用的饮食针法，下主身体受到严重刺激，他脆弱的身体根本承受不住。回光返照之后，他现在这是应激反应。你们再胡乱用针，下主就必死无疑了。你干什么？你敢拿针扎下主太阳穴？你这是想害死下主？大胆，竟敢公然行刺下主！我杀了你！秦先生，小心！啊，青龙战神，他是我带进来的人，想动他，先过我这一关。他谋害下主，你还护着他？青龙战神。难道你要造反？我没有谋害下主，我是在救他。放屁！太阳穴乃人体死穴，你扎他死穴还说想救他，难道把我们当傻子吗？难道把我们当傻子吗？你们只知其一，不知其二。太阳穴虽然是死穴，但同时也是活穴，用得当也可救命。简直一派胡言！我们从医实在，难道还不如你一个无知小儿懂得多？老夫治过的人比你见过的人都多。还从来没有听说过扎太阳穴能救人呢。那这次就让你们开开眼界了。下主情况稳住了，太好了，成了，秦先生成了。这，这怎么可能？所以说，玄武跟饕餮都是一个人啊，也不能这么说。玄武和饕餮他们都是好朋友，如果出事的时候。我相信他们会站在我这边，是吗
，皇宫那边传来消息，先前青龙战神带着两个人去了夏竹寝宫，一个人是万三千，还有一人好像就是晴天。走，我们去夏竹寝宫。宁神医，你刚不是还说不去？林神医，你刚不是还说不去？晴天去了，就算夏楚进到了阎王殿，他也有能力把他拽回来。我不能让他得到就夏楚这一份功劳。可你已经让麒麟散布你去国外的信息，你现在去夏楚请功，岂不是？你问了师傅，我这就去。夏主的情况总算是稳住了，不过夏主这次犯的病比较严重，再加上刚才他用了隐世针法，夏主一时半会儿醒不过来。不过观察一段时间就行。抓太阳穴难道真的可以救命吗？太神奇了！我从医这么多年，还是头一回见银针抓太阳穴能治病的、呃。对不起，刚才误会了你。没事，你也是为了保护夏主，我能理解。黄御医果然好医术啊！范神医，你来了。黄御医，你们刚刚是对夏竹使用了隐世针法是吧？是，是啊。你这个角色实在太英明了啊！这次夏竹疾病来的突然，还好黄御医你医术高明，经验丰富。如果你们不是刚才正确使用隐世针法刺激夏竹心脏，那么夏竹是真的命不久矣。范神医，你什么意思？你是说夏竹现在脱离危险？只是因为使用了隐世针法的缘故，要不然呢？可他说是他用银针扎夏主的太阳穴给治好了。什么？扎夏主太阳穴？你是想害死夏主吗？太阳穴乃人体三大死穴之首，就算正常人被针扎一下，都有可能当场死亡，更何况是夏主现在这种情况。他扎夏主死穴，你们怎么不拦着？别人不懂，你们懂的。太阳穴连碰都不能碰，何况是用针扎？依我看，还好没有什么大问题。你到底有何居心？竟然敢谋害夏主，张通灵，你骗我们！你骗我们！我就说扎太阳穴怎么可能救人？还有什么太阳穴既是死穴也是活穴，简直胡说八道！我们行医实在，还从未听过这种说法。没错，刚才夏主心脏停止，得亏是用了隐世针法才得以恢复。你们都记住了，当一个人心脏停止，进入休克状态，一定要用隐世针法才是最快速、最有效的办法。知道了吗？记住，记住了，记住了。现在的御医团队简直都是一群庸医，难怪夏主这次能遇到这么多。你说什么？你谋害夏主还口出狂言？江统领，还不把这狂妄小子拿下？等一下，青龙战神，你还要护着他？想动他，除非从我身上踏过去。一，我根本没有谋害夏主。二，刚才夏主之所以能好，正是因为我给他太阳穴扎针所致。一派胡言，刚刚范兄都说了。夏主能够得救，是因为我们正确使用了隐世针法，是黄御医的英明决策。范兄乃隐神医的关门弟子，难道他说的还有错？难道他说的还有错？可笑！我很好奇，你们这种水平，当初是怎么通过考核进入御医团队的？放肆！江通人，你还在等什么？还不把这狂傲小子抓起来？青龙战神，你再不让开，我连你一起拿下！<笑>夏主，夏主。黄衣，夏主怎么又吐血了？你快帮他看看！我、哦，你怎么你？夏主吐血了，你快给他治疗啊！范神医，你快救救夏主吧！你是尹神医的徒弟，你肯定有办法的。怎么样？我，我，你们快别站着，快给夏主治疗！是你，刚刚我们明明把夏主救醒了，都是因为你用银针扎太阳穴，现在出事了吧？没错，夏主会这个样子，都是你扎太阳穴造成的。是他，是他害死了夏主！这个胆大包天的畜生！江统领，此人用银针扎夏主死穴，我和范医生都没有办法了。早知道他要谋害夏主，一开始就应该把他拿下，不应该让他靠近夏主的。夏主，是我没有保护好你啊！夏主，我要灭你九族！你们不想让夏主死，就都给我闭嘴！夏主吐血<笑>是因为再次应激排异反应，你们这群庸医没办法。我有。你们这群庸医没办法，我有。你干什么？你要是真心为夏主好，就老实待在原地。好，我倒要看看你如何救夏主。夏主今日但凡有个三长两短，你全家都得跟着陪葬。没错，夏主现在这种情况，都是因为你先前用银针扎了他太阳穴。现在你还敢来，
，你完蛋了！你给我住手！不得伤害下主！青龙，帮我拦住他！青龙战神，你好大的胆子，竟敢带一个刺客进来！秦先生可不是刺客，谋害下主，你这是造反！都说了，我们不是来害下主的，我们是来救下主的。还狡辩！止住了！止住了，血真的止住了，真的都止住了。你真的治好了下属？心、嗯、电图又恢复正常了？怎么可能？下属刚刚明明已经心跳正常，呼吸脉率也都正常，全部都恢复正常了。你，你真的把下属救活了？我就说嘛，秦先生能行？你，我说了，我有办法。范神医、黄玉一都，你是怎么做到的？你到底是谁？没想到你真的会医术，还如此高明。刚刚是我们误会你了，实在不好意思。你有如此医术，今日还救了下主，带我师傅回来，我定要告诉他，邀请你到府中做客，探讨医术。对不起，刚才是我冤枉了你，多有得罪，还请原谅。你所做这一切，都是为了保护下主，你没错，错的应该是这些无能的人才对。你什么意思？骂人无能，小子！不要以为你这次瞎猫碰到死耗子，稳住了下主的情况，就可以目中无人了。下次再遇到这种情况，我们照样对你不客气。下次再遇到这种情况，我们照样对你不客气。好了，下主的情况好不容易稳定，黄云，你们就不要吵了，让下主好好休息。我们大家现在都先出去吧。秦先生，那个范麒麟好像知道你的身份。不是，好像是一定。那怎么办？他知道了，尹天仇岂不是也知道了？那你今天知道就知道吧，反正也是早晚的事，避免不了的。秦先生，要不你今天呢，去青龙府住吧？有青龙战神在，尹天仇知道你还活着，他也不敢动你。我现在身体还没有完全恢复，去青龙府确实能安全许多。好，那就只能打扰青龙战神了。秦医生。最近就住我府上吧。尹天仇那混蛋赶来，我把他头拧下来。啊、胡侍卫，胡侍卫，大人，你混，怎么又是你？胡侍卫，你负责照顾秦先生，不得有误。秦先生，你有什么事情，就尽管吩咐胡侍卫就可以了。什么？让我照顾他？我刚刚说的话不够清楚吗？是，是，我知道了。事情就是这样，最后还是晴天把夏楚给救了回来。黄玉这帮废物，师傅，其实你也是个废物。如果不是你太没用，下主病危之时，你把他救下，功劳哪还轮得到晴天这个混蛋？好了，晴天一手医术出神入化，可以生死人肉白骨，就算是你也比不过。更何况是麒麟他，你现在还是想想该怎么办吧。如今晴天不仅复活，还公然露面救了下主。一旦下主清醒过来，晴天在册封大脸上说点什么，你可就彻底完了。晴天必须死。师傅，晴天从下主寝宫出来的时候，跟着青龙战神回了青龙府。青龙战神，青龙一直很维护晴天，他把晴天带回青龙府，应该就是想保护你。该死！师傅，我突然想到一个可以把晴天引出青龙府的办法。我突然想到一个可以把晴天引出青龙府的办法，什么办法？晴天他不是跟万家人关系很好吗？如果我们把万家的人抓来，我不信晴天他能置之不理。好主意，我们去抓万家的人做人质，逼晴天从青龙府出来受死。白虎战神，抓万家的人可否麻烦你跑一趟？尹神医都这么说了，我哪好意思拒绝啊？等一下，还有什么事吗？这次你引出晴天之后，我不仅要他死，我还要狠狠的折磨他一番。爸，夏主真的被秦先生给治好了吗？是啊，秦先生给夏主治病的时候，我全程都在跟前呢。爸，我总觉得你在跟我们开玩笑啊，我咋就不相信呢？御医团队都没办法解决的事情，那晴天能治？他要是真这么厉害。还会被女朋友抛弃，连住的地方都没有，跑到我们家来蹭吃蹭喝？我像跟你开玩笑吗？今后对秦先生放尊重一点，下次再让我发现你对秦先生无礼，看我怎么收拾你！爸，我有个问题一直想要问你。
你对秦先生如此尊重客气，不只是因为他救过你的命这一个原因吧？<笑>还是我家菲菲聪明，秦先生的事。万首富、啊，你们一家聊得挺开心的嘛。白虎战神，你想干什么？干什么？给我拿下！你们干什么？你们干什么？你们干什么？什么你们！万首富，怪不得我，要怪就怪你跟秦天关系太好了。带走。要怪就怪你们跟晴天关系太好了，带走。喂，万小姐，我可不是什么万小姐。秦医生，如果你不想万家人死的话，就立刻来南城的废弃厂房。注意，是你一个人。当然，你也可以选择不来，那样的话就等着给万三姐他们收尸吧。你们到底想干什么？雨飞啊，别这样瞪着我。我这样做，你要怪就怪晴天。白虎战神啊！晴天招惹你，你找晴天呀？冤有头，债有主，别找我们呀！这群混账东西，白虎战神，你这样对待我们，我要向下属告你们去！告我？你们得有这个机会才行。今晚这儿就是你们葬身之所。你敢？你看我敢不敢？万三千，我告诉你，之前你要是答应雨飞嫁给我，那就是一家人了，何至如此啊！白虎。你根本就不配当大侠战士，你就是个小人，败类！你说什么？既然你骂我是小人，那我就小人给你看。之前好好对你，你不干，今天让你尝尝我的厉害。